タイマニン TV! アクションタイマニン実況プレイタイマニンはい、こんにちは、コホさん。こんにちは、ピコリさん。はい、ということでね、この挨拶で自己紹介を済んだところで、はい、なんとですね、はい、今日は、6月15日から実装されているイベントストーリー、旅人、狩人、タイマニンをね、実況プレイしていきたいなと思います。はい。はい。そしてね、早速実況プレイしていきたいなって思うんですが、がその前にその前にはい。今回ね、ちょっとあの、実況プレイの方法を。スタイルを変えようじゃないかと。<笑>はい。あのー、初級で。ね、<笑><笑>テコテコ。<笑>はい、テコテコテコテコ、はいえー、初級プレイをやって何に勝ち気になってんだって、うん、そう九郎さんに怒られまして<笑>お前たち雑魚だからなってそうなんですちょっと上級でもクリアしてみろよそうそう,そう,そうアンチコメントをいただいたんですよね九郎さんから直接ねあの悪口って言うんですか悪口って言うんですか<笑>なんでちょっと今回から我々あの、はいまあ、ストーリーはもう把握しているんで上級でね。はい。あのー、ボッコボコにしてやろうと思ってます。そうですね。もうボッコボコのボコですよ。やってやりますよ。やってやりますよ。やってやりますよ。<笑>やったるでーやったるでーというわけで、それではやっていきますかや,やりますかやりますかはいは。それでは、早速、スタートでーす。なんですか<笑>今日、疲れますね、みんなんだろう。ちょっと顔変えようかなっていう意気込みなんですかね。<笑>あ、そういうことですかピコリじゃないピコリが今暴走してます<笑><笑>それで、はい、えっと順番に説明します、うん、旅人カリウドタイマニンを一応プレイします、はい、イベントストーリーをやります、はい、で上級の、はい、セクション05を、うんうんうんうん、ラスボスですねラスボスですねでエミリーちゃんじゃなくてアサギさんを使ってやってくれとマサリさんもね十分強いんですよレベル75ですからね,すね地味にレベルアップしてますからねそうなんですでさらに私が出るわえっとサポーターで、はいえー、今回報酬のアイナちゃん、はい、アイナちゃんはいここのサブの方も変えます変えますかはいサブの方が、えー、っと全部 C にしますかそうですねサイカさんとみつきちゃん入れますあ間違えたじゃあ、それあれですね、綿棒からの入れ知りですね。さいかちゃん、もしかして、あ、いった、いった、いない。あ、いました。さいかちゃん。さいかちゃん変更。変更じゃあ、つみつき。最悪を務めさせていただきます。みつきちゃん。みつきちゃん。はい、これですね。ししサポートとはいえ。で、やりますか。やりますか。コスチューム。せっかくだから。これに行きます。これやりましたって、やりましたね。この打ち合わせぎさんはやったんですよ。買います。後日でやりしましょう。しますか。これ使ったやないじゃないですか。これも使ってない。そうですね。アサギスリーの。夏だけど季節外れのクリスマスってやってきますか。<笑>もっとと同じです。<笑>じゃあ赤にしましょう。赤にしときますか。じゃあこれでいきますか。まだ現役で入れるかしら。開始をしますはい、開始おいイガはさっきケンザンはい、まあ、さあ、やっていきますかさあ、やっていきましょうこのね、コンクリートジャングルの中にはい、なんか失踪するアサギさんの周りでかくないですかアサギさんちっちゃくないですかなんか、異様にそういうやつでしたっけはいなかなかね、今回、MC 二人がプレイしているイベント、旅人、狩人、タイマニンは、以前、イベントガチャで実装された、白雪がストーリー初登場。巨大な魔力を持つ白雪を、魔界の権力者たちが、下道な人間と共に、白雪を拉致しようとする。しかし、それを阻止するため、タイマニンたちが白雪を保護するために動くというストーリーとなります。それではここからは登場人物をご紹介しましょう。白雪。エルフ族に稀に生まれるダークエルフ。ストーリーでは金銭目的の魔界の神塚と政治家に狙われてしまう。スーマサイカ。代々。
風魔に仕えている正式な秘書でストーリーでは白雪の護衛として登場早見渦希炸裂の大魔人と言われる高頓使いの大魔人ストーリーでは風魔小太郎星野美月と訓練を行っている星野美月戦乱の大魔人と言われる風頓使いの大魔人ストーリーでは渦希と共に訓練を行っていたが事件に巻き込まれてしまうアイナ・ウィンチェスターベーレンに支援を受けながら任務を遂行する孤高のハンターバスターシューターと呼ばれる高火力レーザーを使うストーリーでは親の敵を探るためノマドに潜入している果たして白雪を守りきることができるのかそして敵の真の狙いとは皆様ぜひプレイしてみましょう長押しとタイミングと長押しですね OK です、はい、おいおいおいおいあーおいこれね攻撃モーションの時に逃げればいいだけなんだけどおお死んじゃう死んじゃう待ってちょっと待ってちょっと待って一番初めに切れ殺すちょっと待って<笑><笑>ちょっと待ってちょっといやー死んだあー死んだ<笑><笑>ちょっと待って弱っ<笑>ちょっと待ってあーちょっとまだなんか結構眠いんだよな<笑>ちょっと眠くてさこうも全然本気出してなかった全然あ目が覚めてなかったあーよっしゃ準備運動終わったかなじゃあ行きますか。本気でやりますか。五百キロのリストをバンドやってましたからね。そうなんですよ。じゃあ外しますか。うん、<笑>まあそれでもこのグローブがね、千キロぐらい千キロぐらいあるんでね。<笑>ああそっかどうしよっかスキルで変えようか。変えます？なんか強いのにします？でもなんかこう。ミニー三脚だとね、まあ、あれですからね。羽織り着ながらそば食ってるみたいなもんですからね。<笑>アイナちゃん。このね、あの悪魔みたいなやつがね、強いんですよ。そうなんですよ。爆発。ナイス。後ろから来ましたねこいつ。ちょっと待って。ちょっと待ってよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし。ねアイナちゃん使いますまずい。一回一人でやってみます<笑>一回ちょっと一人でやってみますねいや、オッケーオッケーはいミッションスタートだその後もサポーターやプレイヤブルキャラを変更してみるが。
<笑>あと226番あ,あいなに殺されたあいなに殺されたこれがラストプレイ候補一人禁断の最強エミリーでのガチプレイを挑む勝手にはね動いてはくれるんだけど上級はねじっとしてたらやられちゃうんですねやられちゃうんだよなさすがにね避けなきゃ敵の攻撃力が強いんで本当にでアイナちゃんが出て後方の実力でラスボスアイナまでたどり着くこのでアイナちゃんに集中するためにユウ君使って周りの敵をね倒しちゃいますああしまったはい、はい、ラいきますレーザー発射レーザー発射あいや危ない危ないここら辺の雑魚をどれだけ落とすけあでもあとアイナちゃんだけになりましたアイナちゃんだけだったらもう避けつつ周りぐるぐるぐるぐるやっちゃえばいいんじゃないですかアクスインパクトおいいですねアクスインパクトいいクスタマルカあー来ますよそれ怖いやつだよーえ、死んだ死んだ任務失敗ですというわけでですねあのー、敵は皆様に取ってもらうということで今回はね上級のセクションをね上級のセクション5をねプレイさせていただきましたやはり上級は楽しいです皆さんもぜひやってみてくださいじゃあ<笑>今日はここら辺にしましょうこれねちょっとガチで<笑>ショックなので<笑>ショックなので<笑>悔しくて、ね、ちょっとこれ後で裏でやってきますねというわけで次回もせーの会いたいもにポンコツ<笑>ポンコツってなんかえどどど,どこからか声聞こえました気のせいですか聞こえました気のせいですかポンコツなんていますこの中にポンコツいますいないですよねだってラスボスまで行けたラスボスまで行けた,けたポンコツ現状。現状です。現状です。はい、会いたいマニー。会いたいマニー。ありがとう。あれ、あ、ポンコツ。ポンコツ。ポンコツ。ポンコツ。あの、な、あの、丸めたドルダウンを投げるかのごとくな感じの。ポンコツ。ポンコツ。ポンコツって声。現地。聞こえますね。ずっと聞こえますね。聞こえます。気のせいですかね。ありがとうございました。<笑>この番組は、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。たたたた一流タイマニーの方法とピコリにしても上級のアイナを倒すことはできなかった果たして光の敵を取るタイマニーは現れるんだろうか